Szevasztok! Tehát a koronavírus, mindenki félve beszél róla, rettegve figyelik a híreket, hogy éppen hol tart a betegség, milyen fertőzési arányokkal és elhalálozási arányokkal úgymond dolgozik, meg ilyesmi. Nem kell ennyire félni tőle. Egyébként én nem is terveztem, hogy bármit is mondok ezzel a dologgal kapcsolatban itt a Youtube-on, csak azért döntöttem úgy, mert illetve hát pont azért nem terveztem, hogy bármit mondjak, mert most már szó szerint a vízcsapból is ez folyik, és azt látom, hogy szó szerint egy ilyen hisztéria kerül, kezdi körülengelni ezt a dolgot, ezért döntöttem, hogy akkor mégiscsak mondok én is egy-két gondolatot, amit tegnap ki is írtam a Facebookra pár mondatban, Facebookra is. Tehát a lényeg az, hogy itt azt látom, hogy tényleg sokkal nagyobb a füst, mint a láng, legalábbis ahogy én látom. És ehhez, ahhoz, hogy valaki így lássa, nem kell más, csak józanul kell figyelni, nem a média pánik keltésének bedőlni sorozatban, hanem meg kell nézni hitelesebb fórumokon, hogy milyen számadatok találhatók, tapasztalhatók itt a betegség körül. Tehát számokból értünk, a matekon múlik minden. Nézzük, mi van ezzel a koronavírussal. Kínában ugye kiindult, de elég jól belokalizálták és meggátolták a terjedését ebben a bizonyos, mit tudom én, nem tudom kimondani a nevét, most nem, nem ugrik be, mi ez a tartomány, milyen várossal. A lényeg az, hogy a ma reggeli legfrissebb cikk szerint eddig tudnak 21 ezer fertőzésről. Na most, ha ennyiről tudnak, akkor biztos, hogy legalább 50 ezer van, és ebből a 21 ezer eddigi ismert megbetegedésből, fertőzésből 425-en haltak eddig meg. Most ha az arányait nézzük, ez ilyen 2-2,5 százalékos elhalálozási arány. Na és itt jön a lényeg, össze kell hasonlítani egyéb betegségekkel, de akkor hasonlítsuk össze mondjuk a szezonális influenzával, amit idézőjelben sima influenzaként is emlegetnek, hiszen a koronavírus is influenza-szerű tünetekkel jár. Elég rendesen popog az eső, azért remélem hallatszik, amit pofázok, mert a kamera ezeket az apró zajokat nagyon föl tudja venni. Na mindegy. Tehát hasonlítsuk össze a szezonális influenzával. Mi van ezzel az influenzával? Itt például minden évben, de ezt valamiért nem szajkozza a média, biztos azért, mert lerágott vagy nem tudom micsoda. A lényeg az, hogy évente minimum 5 millió ember betegszik meg világszerte. Legalábbis ennyiről tudunk. Akkor itt is legalább 10 millió megbetegedés van, de ahányan eljutnak az orvosokhoz, és az orvosoktól ahány, tehát ennyiről szereznek tudomást bizonyos ilyen felmérő cégek, vagy bizottságok, vagy akárkik. Tehát évi 5 millió megbetegedés, amiből a legóvatosabb becsülések szerint is 650 ezeren meghalnak. De egyéb számolások, bizonyos számolások szerint 1 millióan is meghalnak, amiből 250 ezer teljesen egészséges ember volt, mondjuk sportolók vagy nehéz fizikai munkát végző emberek, akik elég jó karban vannak. Tehát 5 millióból, ha ez valóban így van, 1 millió elhalálozás az 20 százalék. Tízszer több, mint a koronavírus esetében. Egyébként a koronavírussal kapcsolatban van egy ilyen kutatási eredmény is, vagy valami ilyesmi, hogy állítólag minden ember legalább egyszer átesik élete során, legalább, tehát legalább egy koronavírus fertőzésen, de aztán lett ugye valami megfázásnak, vagy ilyesminek, mert ugye ilyen megfázásszerű, meg influenza-szerű tünetekkel jár, és úgyhogy nem is tudott róla, hogy ő valójában volt koronavírussal fertőzve. Tehát a lényeg, Számadatok. Influenzában tízszer többen halnak meg, mint koronavírusban, hogyha arányaiban nézzük a dolgot. Egyébként meg sokkal-sokkal többen. Tehát, hogyha valóban világjárványá alakulna ez a koronavírus, akkor is sokkal jobb helyzetben vannak azok, akik ezt kapják el, mint akik a szezonális influenzát. Úgyhogy körülbelül így néz ki ez a dolog. Nem kell ettől annyira parázni, mint hogy ezt beharangozgatják, hogy na most aztán rettegjetek, mert elpatkoltok. Itt egyébként én száz százalékig meg vagyok róla győződve, nem akarok összeesküvés elméletet gyártani, meg riogatni se akarok senkit, meg lealacsonyítani bizonyos cégeket, mint a gyógyszergyártást, tehát nem akarok befeketíteni se senkit, de itt száz százalék, hogy lesz egy ilyen megnyilvánulás a gyógyszergyártók részéről, hogy most rekordidőn belül piacra fognak dobni valami kocsfalékot védőoltás vagy gyógyszer címén, ami ugyanolyan fogyasztói árral fog működni, mint egyéb gyógyszerek, és akkor át fognak kaszálni a gyógyszercégek, hogy szó szerint beleőrülnek. Mert a gyógyszergyártásról tudni kell, hogy a maga a gyártási folyamat az fillérekbe kerül, talán nem is könyvelik, nagyon bagó költségebe kerül, szó szerint fillérekbe, 
az áraknál pedig mindig arra hivatkoznak, hogy 10 év, legalább 10 év kutatómunka előzte meg a gyógyszergyártást, ki kell fizetni a tudósainkat, a tudósainknak az agyalását, a gondolkodását, a kísérletezgetéseiket, és azért kerül annyiba, amennyibe. Most a koronavírusra, majd rövidesen piacra kerülő szerrel kapcsolatban pedig azt fogják mondani, hogy hát igaz, hogy itt nem 10 év kutató munka előzte meg ennek a vakcinának, vagy valaminek a kifejlesztését, hanem mondjuk három nap, de három nap alatt annyit kellett gondolkodni a tudósainknak, mint egyébként 10 év alatt. Úgyhogy naponta három évet kísérletezgettek, gondolkodtak, agyaltak, és így lett meg három nap alatt a 10 éves munka eredménye maga a vakcina, és ezért fog annyiba kerülni, amennyibe. Úgyhogy tudja, hogy lesz egy ilyen dolog. Na mindegy, a lényeg a lényeg, aki nagyon parázik a koronavírustól, én most nem a médiához hasonlóan pánikot akarok kelteni, de az, aki így parázik, az inkább a szezonális influenzától parázzon. Mert ha megvizsgálja a számadatokat, tízszer veszélyesebb, mint a koronavírus. Úgyhogy ettől tessék parázni, ne a koronavírustól. Most ez tényleg nem riogatás, vagy valami ilyesmi a részemről, csak egy szimpla figyelemfelhívás. Hát ennyit akartam. Remélem lehetett hallani, mert kopog ez a rohadt eső. Akkor csin. Na mindegy. Köszönöm a figyelmet, szavaztok!